वेलकम प्रॉफिट एंड लॉस इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम सामने है और प्रॉफिट एंड लॉस उसमें से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे कि क्वेश्चन आना है मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स में इसको ध्यान में रख करके प्रीवियस क्वेश्चंस का ये एपिसोड है लेकिन एसएससी रेलवे कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन सी रहते हैं व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस इस लाभ और हानि के चैप्टर में सॉल्व कैसे किया जाता है आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन अकेडमी पर भी हूं जो एक फ्री लर्निंग ऐप है मैंने यहां पर ढेरो लेसन और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप अप्रोच ये है पूरे चैप्टर में कि किसी वस्तु को जिसको कि इतने में सेल किया सेलिंग प्राइस वास्तव में खरीदा कितने में था कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जब तक मालूम ना हो प्रॉफिट या या लॉस आप बता नहीं सकते बस चीजें छुपाई जाती है आप तो मेरे अपने कस्टमर हैं आपसे क्या मुनाफा कमाना हंड्रेड रुपीज में मैं खरीद के लाया था हंड्रेड रुपीज में बेचता हूं लीजिए नो प्रॉफिट नो लॉस हंड्रेड रुपीज में खरीद के लाया हंड्रेड में सेल किया कितने में सेल किया हंड्रेड में सेल किया सामान देने में डंडी मार लिए आधा ही दिए जो दिए वो तो आधा ही था फिफ्टी रुपीज का था फिफ्टी रुपीज पर फिफ्टी रुपीज का प्रॉफिट हंड्रेड परसेंट प्रॉफिट छुपा के लिए यही छुपने छुपाने का ये चैप्टर है आई द कॉस्ट ऑफ एट पेंस एंड फोर पेंसिल्स इज रुपीज वन सेवेंटी सिक्स एंड द कॉस्ट ऑफ टू पेंसिल्स टू पेंस एंड टू पेंसिल्स इज रुपीज फोर्टी एट वट इज द कॉस्ट ऑफ वन पेन ऐसे क्वेश्चन में एक मैक्रो व्यू लेते हैं शायद कहीं कुछ दिखता है इसलिए ऐसे क्वेश्चन में अलर्ट रहिएगा और ऐसे क्वेश्चन का मैंने सेट लिया है सब कुछ समझ में ही आ जाएगा मान लीजिए वन पेन का एक्स रुपीज एंड वन पेंसिल का वाई रुपीज ये लिखने की जरूरत ही है लेकिन मैं लिख रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको भी समझ में आए तो वन पेन का एक्स रुपीज वन पेंसिल का वाई रुपीज ये सिर्फ ऐसे ही है लिखना नहीं एट पेन्स एंड फोर पेंसिल्स की जो कीमत है वो वन सेवेंटी सिक्स है नहीं मैं तो लूंगा टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर्टी फोर रुपीज फोर कॉमन लिया काट दिया खत्म टू पेन्स एंड टू पेंसिल अरे काहे का वन पेन और वन पेंसिल का क्यों ना बोले कि ट्वेंटी फोर था 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 क्या आप सब कुछ नहीं दिखता एक बार में आंसर नहीं दिखता x इज इक्वल टू ट्वेंटी आंसर x माने पेन वन पेन का कॉस्ट क्या था ट्वेंटी रुपीज आंसर नन ऑफ दीज ई ऐसे ही क्वेश्चन में नन ऑफ दीज होता है बोलिए समझ में आया कि नहीं अब समझाना हो तो लिखते हैं भाई कि वहां तो एट एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू वन सेवेंटी सिक्स तो फोर कॉमन लिया टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन सेवेंटी सिक्स कैंसिल कर दिया ये मन में करना है और दूसरा भी वैसे ही यानी ये चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हाँ इसका आंसर क्या होगा आंसर नन ऑफ दीज ट्वेंटी आएगा ठीक है सेकेंड क्वेश्चन आई मनोज सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड हैड ही ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट ऑन द सेलिंग प्राइस ऑन द सेलिंग प्राइस He would have earned a profit of eight percent. What is what is CP cost price? Dikhi question kya hai? Batata hu. Best approach. 
उसने फिफ्टीन थाउजेंड पर सेल किया समझ लीजिए मार्क प्राइस होगा सेल किया यदि उसने डिस्काउंट दिया होता टेन परसेंट का उस सेलिंग प्राइस पर कहने का मतलब मार्क प्राइस पर तो उसको फायदा होता तो वो बेचता तो ना फायदा होता तो वो सेल करता ना तो सेलिंग प्राइस उस कुछ और होता ना यानी पहला वाला जो है फर्स्ट वाला ये फर्स्ट जो सेलिंग प्राइस है ये दरअसल मार्क प्राइस टाइप का बिहेव करता है जिस पर डिस्काउंट देते हैं जिस पर डिस्काउंट देते हैं टेन परसेंट का टेन परसेंट का तो जो प्रॉफिट होता है यानी अब जो सेलिंग प्राइस है ये रियल सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट प्रॉफिट ऐसा होता तो एट परसेंट का प्रॉफिट होता मुझे समझाइए रेशियो मेथड इज द बेस्ट हम इसे हंड्रेड मानते हैं सो so दैट कि ये हंड्रेड एंड एट हो जाए हम इसे हंड्रेड मानते हैं सो दैट कि नाइनटी ना हो जाए थोड़ा सिंपल बना लेते हैं ये ट्वेंटी फाइव और ये ट्वेंटी सेवन थोड़ा सिंपल बना लेते हैं थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं एक स्केल पर आ जाएगा आ जाएगा 25 is to 27 is to 30. This is the best method, ratio method. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी एक वैल्यू दे दे तो बाकी वैल्यूज आप ना निकाल लें दिया है कि जो सेलिंग प्राइस है ये रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड है तो कॉस्ट प्राइस बताइए आप देख रहे हैं फाइव टाइम्स वन फिफ्टी तो इंटू फाइव हंड्रेड होता है तो क्या ये भी इंटू फाइव हंड्रेड ये होगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का हाफ ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्यों ना बोले क्यों ना बोले ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड ए इज द आंसर जल्दी बोलिए होगा कि नहीं होगा आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर सेकंड के बाद सेकंड के बाद सेकंड के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ फाइव चेयर्स एंड थ्री टेबल्स इज रुपीज थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड टेन कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज टू हंड्रेड लेस देन द कॉस्ट ऑफ वन टेबल व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टू टेबल्स एंड टू चेयर्स मिलता जुलता क्वेश्चन है ना लेकिन लेकिन अप्रोच में बड़ा अंतर है मैं समझाने के लिए बोल देता हूं कि ये वन चेयर जो है इसका एक्स रुपीज है और और वन वन टेबल जो है ये लिखना नहीं है तो आपके मन में है वन टेबल है ये वाई रुपीज है नहीं भी लिखिए तो तो फाइव एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री वन वन जीरो दिया है कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज लेस देन यानी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टू हंड्रेड एंड टेन देखिए शायद कुछ दिख जाए दिख जाए दिख जाए क्या ये थ्री थ्री टू जीरो न होगा क्या ये ऐसा न होगा क्या ये ऐसा न होगा फोर एक्स फोर वाई सिर्फ टू से कैंसिल करना है टू से क्योंकि हमें टू टेबल्स एंड टू चेयर का पूछा है ना एक्स निकालने की जरूरत है वाई निकालने की जरूरत है एडिंग एडिंग दिस इज फोर वाई दिस इज फोर एक्स फोर तो कमर भी न लेते टू ही लेते अब फोर आ रहा था तो ले लिए देखते हैं अगर वन टेल टेबल और वन चेयर पूछता तो फोर से कैंसिल करते टू टेबल्स एंड टू चेयर पूछा है तो टू से कैंसिल किए आंसर क्या हुआ रुपये सिक्सटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी आंसर 
बोले समझ में आ रहा है कि नहीं ठीक है और इसके बाद आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ये जो लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर द कॉस्ट ऑफ एट इरेजर्स एंड फाइव शार्पनर्स इज रुपीज थर्टी वन वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी फोर इरेजर्स एंड टेन शार्पनर्स कांट बी डिटर्मिन आंसर खत्म कुछ नहीं करना था नहीं निकाल सकते जाइए टू अन वन इक्वेशन कान बी डिटर्मिन कहां से बताएंगे जरा सोचिए 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 अगर हम वन इरेजर का एक्स रुपीज बने और वन शार्पनर का वाई रुपीज माने तो हमें एट एक्स हमें एट एक्स और प्लस फाइव वाई दिया है एक्स वाई निकाला नहीं जा सकता और जो पूछा जा रहा है वो ट्वेंटी फोर एक्स प्लस टेन वाई का है कान पे डिटर्मिन कान पे डिटर्मिन अगर ये ट्वेल्व एक्स होता तो तुरंत बन जाता तुरंत बन जाता टू से मल्टीप्लाई कर देते सिक्सटी टू आंसर हो जाता अगर ये ट्वेल्व एक्स होता तो टू से मल्टीप्लाई कर देते सिक्सटी टू आंसर हो जाता लेकिन इसका कुछ नहीं किया जा सकता वैल्यू चाहिए एक्स वाई का टू अन के लिए टू इक्वेशन चाहिए वन इक्वेशन कांट बी डिटर्मिन ठीक है इस लेसन में यहीं तक आगे मैं लगातार आपका जो एग्जाम है आईबीपीएस का, का उसके लिए मैं इधर लगातार ढेर सारे वीडियोस बनाऊंगा लूंगा बस आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑल द बेस्ट